Hello dear learners, welcome to Utrecht Learn English. So, today we are going to learn English basic grammar learning. We are going to video class. And our today's lecture is the sixth lecture. Our today's lecture is about the use of objects. Okay. So, today's video class is about the use of objects. Objects definition and types. So object definition be kichi lo mona chhi kya receiver of the action of the verbs. Ane ekta verb action ke je receive korbe ta kya mera bolchi lam object. So ek baat dekhi ame bistey thoda bolchi lam kuchhe video kaise ashe bolchi lam bolchi niye chhu. Taar pore ame dekhi chhi lam shikhane do it hone objects hoye chhi. Je verb action ke receive korar upor bitti korle. J objective verb action ke directly receive kore ta kemra bolchilam direct object ar jeta direct object ke receive korchilo ta kemra bolchilam indirect object to ei bishoy ti chilo amader lecture 5 er alochonar moddhe to tari dhara hoye kothay ajke amra jehetu shikhte eshechi objects er byabohar niye to ekhane amra object er byabohar kintu dui dhoroner pabo to seta niye ami ekhane dekhiyechi to tumra ektu monojog diye shikhbe আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি এখানে পয়েন্ট আউট করতে চাচ্ছি সেটা হলো অবজেক্টস বলে যে পার্টটি রয়েছে সেন্টেন্সে বা অবস্থানটি রয়েছে সেটাতে আমরা যদি পারফেক্ট স্পেস হিসাব করি তাহলে সেখানে যে আরটি পারফেক্ট স্পেস রয়েছে তার ভিতরে শুধু নাউন এবং প্রোনাউন কিন্তু অবজেক্টে ব্যবহৃত হয় অন্য কোনো পারফেক্ট স্পেস কিন্তু অবজেক্ট অপশনে বসতে পারে না কি কি বসতে পারে নাউন এন্ড প্রোনাউন নাউন বসে আমরা যে নাউনের পরিবর্তে যাব সেটা এক প্রোনাউন অথবা আমরা এক কথায় বলতে পারি যে অবজেক্টটি হলো নাউনের হ্যাঁ এবং তার সাথে প্রোনাউনের সুতরাং এই অবজেক্টকে যখন আমরা গঠন করব বা ওই অবজেক্টের জায়গাকে যখন আমরা চিহ্নিত করব তখন আমরা এই দুটো পারফেক্ট স্পেস কিন্তু পাবো সেটা ফ্রেজ হোক অথবা ক্লজ হোক অথবা সিঙ্গেল ওয়ার্ড হোক তাহলে সিঙ্গেল ওয়ার্ড হলো অবজেক্টের বসতে সে হবে নাউন অথবা প্রোনাউন কিন্তু ক্লজ বা ফ্রেজের ক্ষেত্রে তার প্রোনাউন নেই তাহলে অবজেক্টে যদি কোনো ফ্রেজ বসে সেটা হবে নাউন ফ্রেজ একই ভাবে অবজেক্টে যদি কোনো ক্লজ বসে তাহলে সেটা হবে কি নাউন ক্লজ তো এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে কথা বলবো তো আমি জাস্ট এখানে তোমাদের একটু মনে রাখতে বলছি সেটা হলো কি যে অবজেক্টটা হলো নাউন বা প্রোনাউনের একটা জায়গা যদি আমরা জানি সেন্টেন্সে কিন্তু পাঁচটি অবস্থানে নাউন বসতে পারে ওকে তার ভিতরে এটা হলো একটি জায়গা তো দেখো অবজেক্ট যে দুইভাবে ব্যবহৃত হয় আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে তার প্রথমটি হলো কি অবজেক্ট অফ ট্রানজিটিভ ভার্বস যেটা আমরা গত ক্লাসে দেখেছি যে ট্রানজিটিভ ভার্বের সাথে কি অবজেক্টের একটা সরাসরি লিঙ্ক আছে ট্রানজিটিভ ভার্ব কি জিনিস যে ভার্ব তার অ্যাকশনকে কমপ্লিট করতে অন্য কোনো বিষয়কে কিন্তু গ্রহণ করতে হয় বা অন্য কোনো বিষয়ের উপরে নির্ভর করে যেগুলো আমি গত ক্লাসে অনেকগুলো উদাহরণ দিয়েছি যেমন যে আই বট আ বুক বা আই বট আ মোবাইল ফোন তাহলে এই যে মোবাইল ফোনটি কেনা তাই না তাহলে আমার কেনা যে ভার্বটি সেটার অ্যাকশনটা আমার কমপ্লিট হচ্ছে কিসের মাধ্যমে এই মোবাইল ফোনটির মাধ্যমে তাহলে আমি কিনেছি কি কিনেছি মোবাইল ফোন তার মানে এই ট্রানজিটিভ ভার্বের অ্যাকশনকে কমপ্লিট করতে হলে আমাদের একটা কোনো ব্যক্তি বা বস্তু বা বিষয়ের কিন্তু একটা সাহায্যের প্রয়োজন হয় ঠিক আছে মানে ট্রানজিটিভ ভার্ব মানে তার অবজেক্ট দরকার আর অবজেক্ট মানে বুঝতে হবে তার ট্রানজিটিভ ভার্বের সাথে লিঙ্ক রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ভার্বের সাথে ট্রানজিটিভ ভার্বের সাথে কিন্তু আমরা একটা অবজেক্ট পেয়ে থাকি তাহলে অবজেক্টের প্রথম ব্যবহারটি হলো ট্রানজিটিভ ভার্বের ওকে আর একটা হলো প্রিপোজিশনাল অবজেক্ট ওকে একটা এরিয়াল হবে তাহলে প্রিপোজিশনাল অবজেক্ট মানে প্রিপোজিশনের অবজেক্ট ওকে তাহলে অবজেক্ট থাকবে আবার ট্রানজিটিভ ভার্বের পরে আর না হয় প্রিপোজিশনের পরে আর অবজেক্ট কি কি হয় নাউন অথবা প্রোনাউন অতএব আমি যখনই কোনো অবজেক্ট পাবো তার আগে অবশ্যই কি থাকতে হবে একটা প্রিপোজিশন থাকতে হবে আর না হয় তার পূর্বে একটা ট্রানজিটিভ ভার্ব থাকতে হবে অতএব ট্রানজিটিভ ভার্ব মানে সেটা সেন্টেন্সের অংশ আর প্রিপোজিশন মানেই হচ্ছে সেটা একটা ফ্রেজের অংশ এই প্রিপোজিশন প্লাস অবজেক্ট এই দুটা মিলে কিন্তু যা গঠিত হয় তাকে আমরা বলে থাকি কি প্রিপোজিশনাল অবজেক্ট এটাকে বলছি আমরা প্রিপোজিশনাল অবজেক্ট আর পুরো এখান থেকে এই ফ্রেজটাকে বলছি কি প্রিপোজিশনাল 
ফ্রেজ ওকে প্রিপজিশনাল ফ্রেজ ওকে প্রিপজিশনাল ফ্রেজ মানে বুঝতে হবে একটা প্রিপজিশন প্লাস তার সাথে একটা নাউন বা নাউন ফ্রেজ ওকে তো এই যে প্রিপজিশনাল ব্যাপারটা আমরা কেয়ার করব প্রিপজিশনাল ফ্রেজ মিলে হচ্ছে কি প্রিপজিশনাল অবজেক্ট তাহলে এই কাকে আমরা প্রিপজিশনাল অবজেক্ট বলবো এই অবজেক্টটাকে বলবো প্রিপজিশনাল অবজেক্ট আর পুরো অপশনটাকে আমরা বলবো প্রিপজিশনাল ফ্রেজ ওকে তাহলে কি দেখলাম অবজেক্টের দুইটা ব্যবহার ইংলিশ ব্যাংক দিয়েছে অবশ্য অবজেক্টের আরো বিভিন্ন নাম রয়েছে সেটা ট্রানজিটিভ ভার্ব অনুসারে ওকে তখন ফ্যাকিটিভ অবজেক্ট পাবো কগনেট অবজেক্ট পাবো মানে কি এটা হচ্ছে তোমার পরবর্তীতে প্রোনাউন বা হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্বের উপর ডিপেন্ড করে নামকরণ করা হবে কিন্তু ব্যবহার হচ্ছে আমাদের এই দুই ভাব তো আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে একটু বোঝা নেওয়ার চেষ্টা করি যেমন আমি বলছি কি আই হ্যাভ বট আফেন তাহলে আফেন এখানে কি उथेक्टिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिट